ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మే నమ ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ధనమండి మరి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలంటే ఉప్పుతో ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవి ఇల్లు విడిచి వెళ్ళమన్నా వెళ్ళదండి రుణ బాధలు తొలగిపోవాలంటే ఉప్పుతో కొన్ని ప్రత్యేకమైన చిట్కాలు పాటించాలి ఉప్పుకి ఐశ్వర్యానికి సంబంధం ఉందండి దానికి కారణం ఏంటంటే మహాలక్ష్మీదేవి క్షీరసాగరంలో నుండి అవతరించింది సముద్రంలో నుండి లక్ష్మీదేవి పుట్టిందండి సముద్రంలో ఉప్పు ఉంటుంది కదా అందుకే ఉప్పు అంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం అయితే ఉప్పుతో కొన్ని ప్రత్యేకమైన చిట్కాలు పాటిస్తే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమన్నా లక్ష్మీదేవి వెళ్ళిపోదని శాస్త్రాల్లో చెప్పారండి చాలామంది బాధపడేది ఏంటంటే మేము ఎంత డబ్బు సంపాదించినా చేతిలో ధనం నిలబడటం లేదని అందరూ బాధపడుతూ ఉంటారండి ధనం నిలవాలంటే ఒక కుండలో ఉప్పు వేసి రాళ్ళ ఉప్పు తీసుకోవాలండి మనం ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ తారీఖు జీతం వస్తుంది కదా ఆ వచ్చిన జీతం తీసుకువచ్చి ఆ కుండలో పెట్టాలండి ఒకరోజు రాత్రి అలా ధనం ఉంచాలి ఆ తరువాత ఖర్చు పెట్టచ్చు లేకపోతే మనం దాన్ని దాచిపెట్టుకోవచ్చు అలా ఉంచితే ఉప్పు అనేది డబ్బుకి ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ మొత్తం లాగేస్తుందని అంటారండి ఈర్ష అసూయని హరింపచేసే శక్తి ఉప్పుకి ఉంటుందండి అలానే మంగళవారం రాత్రి పూట ఉప్పు తీసుకొని ఒక ఎరుపు రంగు వస్త్రంలో ఉప్పుని మూట కట్టి ఆ మూటను ఇంటి ముందు రాత్రి పూట తగిలించాలి మరుసటి రోజు బుధవారం ఏదైనా చెట్టు మొదట్లో తీసుకెళ్లి వేస్తే పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుందండి అలానే మంగళవారం ఒక గాజు పాత్రలో నీరు తీసుకొని కొంచెం సముద్రపు ఉప్పు వేసి ఇంట్లో ఒక మూలన పెట్టాలండి అలా చేస్తే ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి అలానే శుక్రవారం ఒక గిన్నెలో ఉప్పు పోసి ఒక ఏడు లవంగాలు వేసి ఇంట్లో ఒక మూలన పెడితే మనకి ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయండి అలానే శ్రీ లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం సూర్యోదయానికి ముందుగానే మనం నిద్ర లేచి ఇంటికి వెనుక వైపు గల తలుపును తీసి పెట్టాలండి వెనుక గది తలుపులను తీసాకే ఇంటి సింహద్వార తలుపులను తీయాలండి మంగళ శుక్రవారాల్లో పంచముఖ దీపాలను వెలిగించాలి ఇంటికి వచ్చే ముత్తైదువులకు పసుపు కుంకుమ తాగేందుకు నీరు తప్పకుండా ఇవ్వాలండి పసుపు కొమ్ములను ముత్తైదువులకు ఇవ్వడం ద్వారా పూర్వజన్మల్లో చేసిన పాపాలన్నీ హరింపబడతాయని కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెళ్ళి విరుస్తాయని పురాణాల్లో వివరించబడిందండి అలాగే పౌర్ణమి రోజున సాయంత్రం స్నానం చేసి సత్యనారాయణ స్వామిని తులసితో అర్చించి పాలతో చేసిన పాయసం కలకండ పండ్లతో నైవేద్యం సమర్పించాలండి ఈ పూజ అయిన తర్వాతే మనం రాత్రి భోజనం చేయాలి అయితే అసత్యాలు పలికే వారి వద్ద ఇతరుల మనస్సును గాయపరిచే వారి వద్ద లక్ష్మీదేవి నివాసం ఉండదండి ఇంట్లో వెంట్రుకలు గాలికి తిరగాడితే లక్ష్మీ కటాక్షం దక్కదండి అందుకని ఇల్లెప్పుడు మనం పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి బయటకు వెళ్ళి కాలను శుభ్రం చేసుకోకుండా ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళ ఇంట లక్ష్మీదేవి నివాసం ఉండదండి అందుకే మనం బయట నుంచి రాగానే శుభ్రంగా కాళ్ళు కడుక్కొని ఆ తర్వాతే మనం మిగతా పనులు చేసుకోవాలి అలానే తల్లిదండ్రులను లెక్క చేయని వారింట గోళ్లను కొరికే వారింట శ్రీ లక్ష్మీదేవి నిలువదని పురోహితులు అంటున్నారండి అలానే శుక్రవారం రోజున ఉప్పు ఇంటికి కొనుక్కొని వస్తే లక్ష్మీదేవిని ఇంటికి తెచ్చుకున్నట్లే అని అంటూ ఉంటారండి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ పసుపు ఉప్పు అయిపోయా అనే మాట మనకు వినపడకూడదు అలా అనకూడదండి ఎప్పుడూ పసుపు ఉప్పు అయిపోకముందే మనం తెచ్చుకొని పెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా శుక్రవారం రోజు మనం కొని తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటే జీతం రాగానే శుక్రవారం రోజు కొని తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటే మనకి ఆ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి కటాక్షం లభిస్తుందండి అలానే మనం బియ్యాన్ని కొలుస్తూ ఉంటాం కదా ఒక పాత్రతో కానీ ఒక గ్లాస్తో కానీ ఆ పాత్రని కానీ గ్లాస్ని కానీ మనం ఎప్పుడు బోర్ నుంచి పెట్టకూడదు అలానే మనము విడిచిన బట్టల్ని ఎప్పుడు కూడా తగిలించకూడదండి అవి శుభ్రంగా ఉతికి ఆరేసి అవి శుభ్రంగా ఆరాకే మనం ఆ బట్టల్ని మళ్ళీ తిరిగి ధరించాలి అంతేగాని అపరిశుభ్రమైన వస్త్రాలను మనం అలా ధరిస్తూ ఉంటే లక్ష్మీదేవి ఇంట నిలవదండి అలానే శుక్రవారం తెలుపు రంగు వస్త్రాలు ధరిస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుందండి శుక్రవారం రాత్రి వండిన అన్నాన్ని మనం కొద్దిగా ఒక పాత్రలో తీసి పక్కన పెట్టాలండి ఇలా చేస్తే ఆ ఇంట్లో అన్నానికి లోటు ఉండదని పెద్దలు చెబుతారు అలానే ఈ మంత్రం వచ్చేసరికి లక్ష్మీ ప్రాప్తికి తాంత్రిక మంత్రం అండి ఈ మంత్రాన్ని మీ శక్తిని బట్టి పఠించండి ఒక రోజులో నూట ఎనిమిది సార్లు మాత్రం తప్పకుండా జపించాలి మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతుందండి మనం కానీ ఈ మంత్రం జపిస్తే ధనం రావడం మొదలవుతుందండి కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి నైతిక కార్యాల్లో విజయం లభిస్తుందండి ఈ మంత్రం కానీ మనం జపిస్తే అలానే లక్ష్మీదేవికి ప్రియమైన వ్రతం కోజాగిరి వ్రతం గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి 
సంపదలను సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించే చల్లని తల్లిగా శ్రీ లక్ష్మీదేవిని మనం పూజిస్తాం కదండి లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రియమైన వ్రతం దారిద్ర్య వినాశక వ్రతం కోజాగిరి వ్రతం అండి దారిద్ర్యం తొలగిపోయి లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నం లభించే వ్రతాన్ని వివరించమని మహర్షులు వాలిఖిల్య మహర్షిని కోరగా వాలిఖిల్య మహర్షి కోజాగిరి వ్రతాన్ని వివరించినట్లు పురాణాల్లో ఆధారంగా ఉందండి పూర్వం మగధ దేశంలో వలితుడు అనే బ్రాహ్మణుడు నివసిస్తూ ఉండేవాడట అతను గొప్ప పండితుడు భక్తుడు కానీ అతను కటిక పేదవాడు ఆయన భార్య అయిన చెండి పరమగయ్యాలి వలితుడి స్నేహితుడైన గణేశవర్మ వలితుడి బాధ చూసి ఆలోచించి నీవు ఏ పని చేయించుకోవాలంటే దానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయమని నీ భార్యకు చెప్పు అప్పుడు ఆమె నీకు అనుకూలమైన విధంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి నీ పని జరుగుతుంది అని సలహా ఇచ్చాడు కొంతకాలానికి వలితుడి తండ్రి ఆర్థికం వచ్చిందండి స్నేహితుడు చెప్పినట్టుగా వలితుడు రేపు మా తండ్రి గారి ఆర్థికం అయినా నేను ఆర్థికం పెట్టదలుచుకోలేదు అని భార్య చెండితో అన్నాడు భర్త మాటలు విన్న చెండి మామగారి ఆర్థికాన్ని వలితుడితో చేయించింది అన్నీ సవ్యంగా జరుగుతున్నాయన్న సంతోషంలో వలితుడు భార్య చెండితో పిండాలను తీసుకువెళ్ళి నదిలో పడేసి రమ్మన్నాడు వెంటనే చెండి పిండాలను ఊరిలోని కాలువలో పడేసి వచ్చింది అది చూసిన వలితుడి మనస్సు విరక్తి చెంది ఇల్లు వదిలి అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు కొంతకాలం తరువాత ఆశ్వీయుజ పౌర్ణమి వచ్చింది సాయంకాలం అయ్యింది నాగకన్యలు ముగ్గురు వచ్చి నదిలో స్నానం చేసి లక్ష్మీదేవిని పూజించారు పాచికలు ఆడటానికి సిద్ధమై నాలుగో మనిషి లేకపోవడంతో ఎవరైనా ఉన్నారేమోనని చుట్టుపక్కల గాలించారు వారికి వలితుడు కనిపించాడు వలితుడిని పాచికలు ఆడటానికి రమ్మని కోరారు అది జూదం కాబట్టి తాను ఆడనని వారికి వివరించాడు ఈరోజు పాచికలు ఆడటం నియమమని నాగకన్యలు వలితుడిని ఒప్పించి పాచికలు ఆడటానికి ఒప్పించారు లక్ష్మీ సమేతుడైన విష్ణు భూలోకంలో ఎవరు మేలుకొని ఉన్నారో చూడ్డానికి రాగా వారికి ఈ ముగ్గురు నాగకన్యలు మరియు వలితుడు పాచికలు ఆడుతూ కనిపించారు దీనికి సంతోషించిన లక్ష్మీదేవి వారికి సర్వ సంపదలు ప్రసాదించారని వాలిఖిల్య మహర్షి వివరించాడట కాబట్టి ఆశ్వీయుజ పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించి ఆ రాత్రి జాగరణ చేస్తూ పాచికలు ఆడేవారికి సర్వ సంపదలు చేకూరుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయండి లక్ష్మీదేవి ఏ స్థానంలో నివాసం ఉంటే ఎలాంటి ఫలితం కలుగుతుందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం మానవులందరికీ ఇష్టమైన దయం లక్ష్మీదేవి కదండి ఆవిడ అనుగ్రహాన్ని వాంఛించని వారు ఉండరు అయితే ఆ తల్లి కరుణ పొందిన వినయంతో ఉండేది కొందరైతే అహంకార పూరితులే అష్ట కష్టాలు పడేది మరికొందరు కాబట్టే పెద్దలు మానవ శరీరంలో ఆ తల్లి ఎక్కడ నివసిస్తే ఏ ఫలితాలు వస్తాయో సంకేత రూపంలో తెలియచేశారు ఈ విషయాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా పరిశీలిస్తే మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి అమ్మవారు పాదస్థానంలో ఉంటే ఆ మానవులకు విలాసవంతమైన గృహాలు లభిస్తాయట తొడల్లో అమ్మవారి శక్తి ఉంటే ధన సమృద్ధి విశేషంగా కలుగుతుందండి అలానే ఛాతి భాగంలో ఉంటే మనోరథాలు శీఘ్రంగా సిద్ధిస్తూ ఉంటాయండి అలానే కంఠభాగంలో ఆ తల్లి తేజస్సు ఉన్నప్పుడు ఆభరణ ప్రాప్తి కలుగుతుంది ముఖంలో లక్ష్మీదేవి నివాసమై ఉన్నప్పుడు అన్న సమృద్ధే కాక ఆజ్ఞాశక్తి మధురమైన కవితాశక్తి పాండిత్యము లభిస్తాయండి ఇక ఈ స్థానాలు కాకుండా లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు తలపైకి ఎక్కితే వాని దగ్గర లక్ష్మీదేవి నిలవదండి వివేకహీనుడై దుష్కార్యాలు చేసి తెలివి మాలిన తనంతో ఆమె అనుగ్రహాన్ని కోల్పోతాడు ఈ విషయాన్ని దత్తాత్రేయ స్వాముల వారు దేవతలకు బోధించి ఉన్నారు అలానే జగన్మాత అయిన ఆ తల్లి కృప హతాత్తుగానో పుట్టుకతోనో మనపై కలగవచ్చు పూర్వజన్మలో మనం చేసిన సత్కర్మల వల్ల మన సత్ప్రవర్తన వల్ల మన తల్లిదండ్రులు చేసిన పుణ్యము దానికి కారణమవ్వచ్చు సంపదలను అనుగ్రహించే ఆ తల్లి ఆ సంపదలను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారా లేదా అని పరిశీలిస్తుంది ఆ డబ్బు చేరటంతో మతమెక్కి ప్రవర్తిస్తే రాక్షసుల్లాగానే ఎప్పుడో ఏమరుపాటున ఆ తల్లిని తలపైకి ఎక్కించుకొని కాని పనులు చేసి కష్టాల పాలు కాకూడదు ఆ తల్లి ఇచ్చిన ధనాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలండి ధర్మ కామ మోక్షాలను సాధించుకోవడానికి జాగ్రత్తగా వినియోగించాలి అలానే లక్ష్మీదేవికి ఉప్పుతో పాటుగా ప్రీతికరమైన వస్తువులు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందామండి దేవతల్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన వస్తువులు అంటే ప్రీతి ఆ వస్తువుల్లో వారు నివసిస్తారని ఆ వస్తువులను భక్తి శ్రద్ధలతో కొలిచేవారని అనుగ్రహిస్తారని ఆస్తికుల నమ్మకం ఆ నమ్మకమే లక్ష్మీదేవి నివాసం ఉండే వస్తువులకు మూలం ఇక ఆస్తికుల నమ్మకం ప్రకారం లక్ష్మీదేవి ఏ ఏ వస్తువుల్లో నివాసం ఉంటుందంటే దక్షిణవర్త శంఖం ముత్యాల శంఖం 
ఏకాక్షి నారికేలం అని చెబుతారు ఈ వస్తువులను పూజా మందిరంలో ఉంచి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించినట్లయితే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం లభిస్తుందండి ఈ వస్తువుల గురించి వివరంగా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం దక్షిణావర్త శంఖం ఇప్పుడు ఈ శంఖం గురించి మనం తెలుసుకుందామండి అసలు లక్ష్మీదేవికి ఈ శంఖం అంటే ఎందుకు ఇష్టం అంటే లక్ష్మీదేవి సముద్రం నుండి జన్మించింది కదా శంఖం కూడా మనకు సముద్రంలో దొరికేవి మనకు సామాన్యంగా దొరికేవి వామావర్తి శంఖాలే అయితే దక్షిణావర్తి శంఖాలు దొరకడం కష్టసాధ్యమే ఈ శంఖాన్ని లక్ష్మీదేవికి సోదరిగా వర్ణిస్తారు రామేశ్వరం కన్యాకుమారిల్లో ఈ శంఖాలు విస్తారంగా దొరుకుతాయండి దక్షిణావర్తి శంఖ మోగదండి దోషాలున్న శంఖాలు పూజకు పనికిరావు దక్షిణావర్తి శంఖ మోగదండి కానీ మోగేది దొరికితే పూజా మందిరంలో పెట్టుకొని పూజించాలి దోషాలున్న శంఖాలు పూజకు పనికిరావండి పగిలినది విరిగినది పలచని పొర గరుకైన ముక్కు రంధ్రాలు ఉన్నవి పూజకి పనికిరావండి ఈ శంఖం ఉన్న ఇల్లు అష్టైశ్వర్యాలతో ఆనందంగా నిండుగా ఉంటుందండి అలానే ముత్యపు శంఖం గురించి చూద్దాం ఈ శంఖం వచ్చేసరికి ముత్యపు కాంతితో గుండ్రంగా ఉంటుందండి ఈ శంఖం కూడా అరుదుగానే దొరుకుతుంది ఈ శంఖాన్ని బుధవారం నాడు ఈ మంత్రాన్ని జపించి నూట ఎనిమిది సార్లు మనం ఈ మంత్రాన్ని జపించాలండి జపించి మనం పూజ చేస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుందండి అలానే ఏకాక్షి నారికేలం మామూలు కొబ్బరికాయలకు రెండు కళ్ళు ఉంటాయి కానీ అరుదుగా దొరికే ఈ ఏకాక్షి నారికేలానికి ఒకే కన్ను ఉంటుందండి ఒక పల్లెంలో చందనం కుంకుమ వేసి వాటిపై అష్టదల పద్మాన్ని ముగ్గుగా వేసి దానిపై ఏకాక్షి నారికేలాన్ని ఉంచి ఏకాక్షి నారికేలాన్ని ఎర్రని వస్త్రంలో ఉంచి అభిషేకించి పూజించాలండి శ్రావణ మాసంలో ఈ వస్తువులతో లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయండి మనకి ఎలాగూ శ్రావణ మాసం కూడా వచ్చేస్తుంది కదా ఆ శ్రావణ మాసంలో మనం లక్ష్మీదేవిని ఈ పైన చెప్పిన వస్తువులతో మనం పూజా మందిరంలో ఉంచి ఈ పైన చెప్పిన వస్తువులని పూజా మందిరంలో ఉంచి పూజిస్తే లక్ష్మీదేవికి కూడా పూజిస్తే చాలా మంచి జరుగుతుంది అనమాట లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుంది శ్రావణ మాసమే కాకుండా ప్రతి శుక్రవారం కూడా మనం ఈ వస్తువులను మనం పూజా మందిరంలో పెట్టుకొని పూజిస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుందండి అలానే ముత్యపు శంఖం గురించి చూద్దాం ముత్యపు కాంతితో గుండ్రంగా ఉండే శంఖం అండి ఇది ఈ శంఖం కూడా అరుదుగానే దొరుకుతుంది ఈ శంఖాన్ని బుధవారం రోజు ఈ మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు ఉచ్చరిస్తూ పూజించాలండి ఇలాగాని పూజిస్తే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి కటాక్షం మనకి సిద్ధిస్తుందండి ఈ విధంగా చెప్పిన వాటితో లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి పూజించి అలానే మనం ఉప్పుతో చెప్పుకున్న కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం లభించి లక్ష్మీదేవి ఇల్లు విడిచి వెళ్ళమన్నా వెళ్ళదండి మీకు కానీ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్